insanların çoxu qorxurlar ki, oruç tutduqda bunlar özlerini çok pis hissedecekler. Bəli. Ama e, inanın mənə ikinci gündü, əksini özümü çok yaxşı hissedirəm ve hatta bir kadar da yüngülləşmişim. <gülüyor> Elə bunu da istedim, izah edersiniz, niyə belədir <gülüyor> ve burada neler eləmək olan. Buyurun. Çok sağ olun. Aslında hmm, kalan da... <gülüyor> Bu aktı danışmazdan evvel yaxşı olur bir hadis deyim. Peygamber s.a.v. buyurur ki, oruç tutun, <coughs> sağlamlıq kazanın, yəni sağlamlıq elde edin. Yəni bu hadisə görə ən azından orucun faydaları haqqında danışa bilərik. Yoxsa mən düşünürüm, məsələn, biz orucun faydaları haqqında biz danışarıq və insanlar da ə, bu faydalara görə orucu tutarlar. Aslında kalan da heli deyil. Orucu Allah için tutmaq lazımdır. Ve Allah Teala da insanlara gösterdiği yolun arkasında hiç vakit ziyanlı insan için ziyanlı hiç bir şey olabilmez. Mütlakçe bir faydaları var. İndi şükür Allah elimi inşaf edir, teknikte inşaf edir. Üniversitelerde, üniversitelerde araştırmalar aparılır. Hatta bile diyen neyron seviyesine kadar araştırmalar aparılır ve her araştırmanın sonucunda bu hadisin ne zede yerinde değilmiş, düzgün değilmiş bir hadis olduğu subut olur. Oruç e, tutan insan hakikaten oruç tuttuğu andan sonuna kadar, her gününden gününe keserek təmizlenir. Yani bir gün, iki gün oruç tutmanın bu mesele belə deyirdim ki, həll olunmaz. Hakikaten de bu bir ay tutmaq lazımdır. Ve gününden günü insan vücudun her gününde bir təmizlenme prosesi gedir. Eğer bizim birinci günümüzde bizim mədə bağışlağımıza təmizləmə gedirsə, artıq 15-ci, 20-ci günlərində onun oynaqlarımıza təmizləmə gedir, 25-ci günlərimizdə artıq neyron səviyyəsində təmizləmə gedir. Oruç belə bir neymətdir. Deməli, bir, vücudumuzu biraz e, vaxtımız varsa bunu mən bir başdan e, sayayım. Məsələn, bizim beynimizə orucun təsiri. Kaliforniya Universitetinde araşdırmalar yapıblar ki, insan beynində deməli, epilepsiya, Parkinson xestəliyi və Alzheimer xestəliyi. Bu üç xestəliyi üzərində təcrübələr aparıblar və görüblər ki, oruçlu insan bu üç xestəliyə mükəmməl bir təsiri var. Yəni, oruç tutan insanlarla tutmayan insanların müqayisə eləyində görürlər ki, bu xestəliyi, məsələn, epilepsiya tutmalarında həddindən artıq azalmalar oldu. Parkinson xestəliklərində əsmələrin sayı azaldı. Məsələn, mən Parkinson xəstələri gələndə həmişe birinci məsləhətim olur ki, git iki ay oruç tut. Bu iki aylıq oruç Parkinson xəstələrinin mükəmməl bir təsir edir, çox gözəl təsir edir. Həddindən artıq əsmələri azalır, tutmalar azalır, e, hərəkətlər də aktivliyə əmələ gəlir. E, sonra Alzheimer xəstəliyində. Alzheimer xəstəliyinin səbəbi nədir? Damar daxili daralmalar, damarların sikilerozlaşması, damarların elastikliyinin itməsi. Bunların hamısı oruçlu zaman Damar daxili elastikləşir, damarlar e, daha hərəkətli hala gəlir və bununla da beyin qidalanması yaxşılaşır və bununla da proses, deyərdim ki, həddindən artıq uzaq bir müddətə ləngir. Oruçlu vaxtı insanın beyninin, bədəninə nəzarət artır. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, e, götürək mədə xəstələrini. Mədə xəstələri e, həkimə gedir, həkim deyir ki, səndə qastrit var, gündə 4-5 defa qidalanman lazımdır. Mən deyirdim ki, düz deyir, gündə e, qastrit xəstələri 4-5 defa qidalanmalıdır. Çünki həmin e, yeməyin vaxtı çatanda turşu ifrazı olur və bu mədəni qızıqlandırır. Amma oruçlu vaxtı da biz deyirik ki, qastritin varsa ki, oruç tut. Bax, burada adama sual verirlər ki, bunu bun da həkim deyir, bunu da həkim deyir, bəli. Ama burada mexanizm başka türlü çalışır. Burada mexanizm belə çalışır ki, oruçlu vaxtı insanın bədəni beyninə tabi olur. Yəni, beynin başımızın bədən üzərində hakimiyyəti artır. Biz düşünürük ki, bəli, biz orucuq, mən basiritim olsa da, mən orucam, akşama kadar yemek yemeyeceğim. Yəni, artıq bizim mədəmizdən beynə signal getmir. Və yaxud da beynindən mədəmizə əmr gəlir ki, onsuz da yemek yoxdur. Akşama kadar yemek yok. Bəli, mədə beyinə tabi olur və şirə ifrazı eləmir. Bununla da, bununla da şirə ifrazı olmursa, mədə divarı yavaş-yavaş, yavaş-yavaş neyini qızıqlandırırsa, heç nə olmadığından, oruçlu vaxtı, oruçun bir ay müddətində mədənin divarı iki dəfə yenilənir. Yəni, qastrit olan insanlar üçün oruç bir fürsətdir. Kolit olan insanlar için oruç bir fırsat mütləq bunu istifadə edersin. Ama gördüğümüz iki üç adamdan biri deyir ki, mənim qasiritim var, mənim kolitim var, mənim oruç tutmuram. Bunu yadda saxlasınlar, bu ikinci məsələ. Sonra, e, qara ciyara mükəmməl təhsil. Bax, qara ciyarımız bizim 
İnsan ümumiyyətlə qara ciyərsiz 5-6 saniyədən artıq yaşaya bilmir. Qara ciyər 400-ə qədər ferment istehsal edir. Qara ciyər bizim orqanizmimizin filtridir, deposudur. Demək deyərdim ki, qara ciyər bizim bədənimiz üçün ən lazım olan orqandır, deyərdim ki, o dərəcədə lazımlı bir orqandır. Qara ciyər həm də depol deyəndə nəyi nəzərdir? Məsələn, çoxlu şirin meyvələr yiyəndə, çoxlu yağlı meyvələr, yağlı nəsə ətlik yüzyolallar yiyəndə. Bunlar hamısı gedir, depo halında daha ən çox toplandığı yer qara ciyərdir. Bir ildən bir tutulan oruç, həftədə iki dəfə tutulan oruçda qismən qara ciyərdəki olan, həftədə iki dəfə tutulan oruçda qismən dəyişilir. Bir ildən bir tutulan bir aylıq oruçda tamamilə deyərdim ki, qara ciyərin deposu yenilənir. Yəni, qara ciyərin ambarımız, belə deyən, ambarda qalmış o məhsullarımızı götürüb yerinə yenisini qoyuruq. Bax, bunun məsələn görürsünüz, oruç tuturuq, orucun ikinci hissəsində, yəni gün ortadan sonra bir az zəif baş ağrılara başlayır. Bu baş ağrıları başlayan anda, deməli, orqanizmimiz başlayır qara ciyərdə depolanmış enerjidən götürməyə. Yəni, bu da nə deməkdir? Qara ciyər deposu yenilənirsə, qara ciyərin filtr qabiliyyəti yaxşılaşır. Filtr qabiliyyəti yaxşılaşırsa, bizim bütün bədənimizdə toksinlərin sayı azalır. Toksinlərimizin sayı azalırsa, bizim səhbçilər, dəri səhbçiləri, dərdə olan aknələr, sızanaqlar, sizilcələr, bunlar hamısı yavaş-yavaş təmizlənir. Deməli, oruç bizim dərimizə də təsir edir. Oruç tutan insanın bağırsaqlarının filtr qabiliyyəti yaxşılaşır. Bu nə deməkdir? Biz bir dəfə, beş dəfə, altı dəfə durmadan daimi yemək yediyimiz zaman yeməklər bağırsaqda başlayır çürüməyə. Çürümə başlayan zaman bağırsaqlar arasında xovlarda daşlara mələ gəlir və xovlarda kiçik 5 mikrona qədər əmici tellər var ki, onlar ancaq 5 mikrona qədər olan yağları, züralları bunları əmə bilir və bunu qanı ötürür. Amma biz durmadan qidalananda... Artıq əmici tellərin mikronları böyüyür, yəni böyük bir yaxş hissəcikləri, zülal hissəcikləri qana keçir və bu qana keçmiş hissəciklər artıq sərbəst radikalların əsasını qoyur. Sərbəst radikal nədir? Sərbəst radikal odur ki, məsələn, xərçənk xəstəliyinin başlanıqda sərbəst radikalların çoxluğu ondan başlayır. Sistem xəstəliklərinin, deyərdim ki, əksəriyyəti bədəndə sərbəst radikalı. Sərbəst radikal, yəni bizim beynimizə, bizim bədənimizə tabi olmayan müstəqil hüceyrələrdir. Və bu hüceyrələrin artıb çoxalması və eyni zamanda bu hüceyrələr öz-özünə də artıb çoxalır. Və bu hüceyrələrin öz-özünə artıb çoxalması bizim bədənimizə yeni bir bədənimizə tabi olmayan törəmənin əmələ gəlməsinin əsasını qoyur. Oruslu vaxtı nə olur? Oruslu vaxtı həmin sərbəst radikallar artıq yem kimin başqa hüceyrələr tərəfindən yeyilir. Çox maraqlıdır bu. Yem kimi, yem olaraq yeyilir. Yəni, bizim bədənimizdə artıq Böyümüb, çoxalma prosesi keçən hüceyrələr artıq çoxala bilmir və əksinə bu hüceyrələr, yəni zədəli, xəstə, beynimizə tabi olmayan hüceyrələr, şişman hüceyrələr artıq sağlam hüceyrələr tərəfindən yem kimi yeyilir və bədənimiz sərbəst radikallardan təmizlənir. Və bununla da, bununla da insan, indi elm sübut edir kök hüceyrələr, kök hüceyrələr, həmin bax kök hüceyrələrin əsası burada qoyulur. Yəni bizim, Sağlam hüceyrələrimizdən sağlam hüceyrələr əmələ gəlir, həmin o xəstə hüceyrələri məhv olur, hüceyrələr arası mayət tamamilə durulaşır, şəffaflaşır, çünki hüceyrələrimiz acdır, ətrafında nə varsa hamısının yemək məzburiyyətindədir və bununla da bizim bədənimiz təmizlənir. Məsələn, xolesterin divarları köçür, çökmüş, triqliseritlər artır, bunlar damarlara çökür çökür, yığılır və damarları tutaraq infakta səbəb olur, atresklerozda səbəb olur, ürəyin işinmik xəstəliklərinə səbəb olur. Oruslu vaxtı bunun damarların hamısının daxili təmizlənir, çünki həmin o yığılmış yağ hissəcikləri də yenə də bizim bədərimiz üçün bir yemdir. Bədən onu yeməlidir, toplamalıdır, özünə yem kimi götürməlidir və bunlar da təmizləndiyindən bizim bədərimiz sterilləşir. Ümumiyyətlə, vaxt var. Var. Vaxt varsa, orucun, orucun, bütün bədənimizdə biz bunu hiss edirik. Məsələn, mən şəkər xəstələrinə deyirəm ki, siz oruç tutun. Şəkər xəstəsi mənə deyəndə ki, oruç tutun, deyirəm ki, tut. Deyir ki, çoxsa deyir ki, doktor qoymur və yaxud da mən insulin vurdururam. İnsulin niyə vurdurur bu insan? Ona görə vurdurur ki, ikinci tip, yəni şəkərlər hamısı söhbət ki, ikinci tipdən gedir. Yəni, yaşdaşından sonra tutulan şəkər xəstəliyi. Bu insanlarda... İnsulin istehsal olunur, amma istehsal olunan insulin də bədən ona dirənsilik görsədir. Yəni, o belə deyək ki, boşuna istehsal olunur. Bəli, 
Burada hansı proses baş verir? Burada insulin istehsalı ne kadar açsa da, çoxalsa da, məd altı vəzir ne kadar çalışsa da faydasız olur. Çünkü istehsal elədiği insulin işe yaramır. Oruçlu vaxtı ama əksinə bu proses gedir. Oruçlu vaxtı həmin insulin artık işe yarayır. Zaman zaman keçdiyiniz onları işe yarayır. Və oruç zamanı, oruçlu zamanı, şək, qanda şəkərin səviyyəsi artık yavaş yavaş yavaş yavaş düşür. Və bu, bu ikinci haftalığından sonra daha özünü kəskin bir uza verir. Hətta oruçtan insanlara deyirəm, gedin oruçunuzu bir ay tutun, ara vermədən tutun, bir aydan sonra gedin xolesterinizi yoxladın, şəkərinizi de yoxladın, gizli şəkərinizi de yoxladın. Trigliseritlerinizde yokladın ve neticeni görüp, mühendisiniz, hamısında da yaxşı neticeler emeliyacaklar.